হ্যালো এভরিওয়ান আই হোপ সবাই ভালো আছেন আপনারা তো আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা টপিক নিয়ে এসেছি যেটা হচ্ছে গিয়ে কমেডোজেনিক এবং নন কমেডোজেনিক প্রপার্টিস অফ ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যান্ড প্রোডাক্টস তো এই টপিকটা আসলে আমার নিয়ে আসা লাগছে এই জন্য কারণ লাস্ট উইক আমি যেই গাইডটা গাইডটা হচ্ছে গিয়ে পাবলিশ করেছিলাম টোনার এবং লোশন নিয়ে ওই গাইডে কিন্তু আমি একটা কলম দিয়েছিলাম কমেডোজেনিক প্রপার্টিস হিসাবে কিন্তু ওই প্রপার্টিসগুলো কিন্তু আমি ইনগ্রিডিয়েন্টের উপর বেস করে দিয়েছি প্রোডাক্টের উপর বেস করে দিইনি সো যেখানে ক্রস মার্ক ছিল যেখানে রাইট মার্ক ছিল তার মানে এই যে ওখানে ওই প্রোডাক্টগুলোতে আইদার একটা বা দুইটা কমেডোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কিন্তু ওই পুরো প্রোডাক্টটা কমেডোজেনিক কিনা বা নন কমেডোজেনিক কিনা সেটা ওই কলমটা ডিফাইন করেনি তো এই ব্যাপারগুলোই আজকে আমি আপনাদের কাছে একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। তো সব কিছু বোঝার আগে আমাদের আসলে প্রয়োজন জানা যে স্কিনের যে স্ট্রাকচারটা ওটা আসলে কীরকম আমাদের সবার স্কিনই কিন্তু একদমই প্লেন না আমাদের স্কিনের মধ্যে অনেকগুলো পোর্স থাকে হ্যাঁ পোর্সগুলো যেরকম লোমকূপ থাকে ওই লোমকূপের ভিতরে যে স্পেসগুলো থাকে ওই স্পেসগুলোকে আমরা পোর্স বলছি যে একটা গর্তর মতো এখন আমাদের ঠোঁট এবং পাম অ্যান্ড দেন আমাদের পায়ের যে নিচের যে অংশটুকু ওই নিচের ওই তিনটা জায়গা ছাড়া আমাদের শরীরের পুরো স্কিনের ভিতরেই পোর্সগুলো থাকে সো পোর্স যেহেতু একটা স্পেস জিনিস ওর লাইক এটার একটা গর্তর মতো তো সবসময় একটা সম্ভাবনা থাকে যে গর্তর ভিতর কিছু একটা ঢুকতে পারে এবং ঢুকে থেকে যেতে পারে তাই না সো এই পোর্সগুলোর মধ্যে যখনই আমাদের স্কিন যে অয়েলটা প্রডিউস করে ওটা যদি এক্সট্রা হয় ওই এক্সট্রা অয়েল যদি ওই পোর্সের ভিতরে ঢুকে থাকে তখন ওই পোর্সগুলোকে আমরা বলি ক্লোজড কোমেডনস কারণ যেহেতু এখন বন্ধ হয়ে আছে তাই না সো এই ক্লোজড কোমেডনসগুলো যদি আমরা ক্লিন না করি তাহলে ওই তেলটা ওখানে জমা হয়ে থাকবে এবং আস্তে আস্তে বাতাসের থেকে যেসব পলিউটেন্টস থাকে ময়লা থাকে ওই ডার্টগুলো জমা হতে হতে ওই সিচুয়েশানটা আরও অ্যাগ্রেভেট করে দিবে রাইট সো আমাদের ক্লোজড কোমেডনস আস্তে আস্তে হোয়াইট হেডস হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন হোয়াইট হেডস থেকে আস্তে আস্তে ব্ল্যাক হেডস হয়ে যাবে আর যেসব এরিয়াতে অ্যাকনের প্রবণতা থাকে ওখানে অ্যাকনে আয়দার বাড়িয়ে দিবে বা যেখানে পসিবিলিটি ছিল না ওখানে অ্যাকনে হওয়ার পসিবিলিটিটা পসিবিলিটিটা বাড়িয়ে দিবে রাইট সো এখন এই কোমেডোনস বা পোর্স আর কোমেডোজেন্স বা কোমেডোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে রিলেশনটা কি কোমেডোনস তো হচ্ছে স্পেসটা আর কোমেডোজেন্স হচ্ছে এমন ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো বা এমন প্রোডাক্টগুলো যেগুলোর পসিবিলিটিটা আছে বা সম্ভাবনা আছে যে ওই পোর্সগুলোর ভিতরে ওরা যেতে পারবে এখন সেটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে গিয়ে তারা ঢুকতে পারবে কিন্তু আমরা যদি ভালো মতো ক্লিনজিং করি তাহলে সেটা আবার ওয়াশ করে ফেলতে পারবো আবার কিছু 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 এরকম আছে যে ওটা যদি ঢুকে তাহলে ওটা ক্লিন করা অনেক হার্ড হয়ে যাবে এবং ওভার আ লং পিরিয়ড অফ ইউজ দ্যাট উইল ক্রিয়েট প্রবলেমস ফর আস রাইট সো এখন এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো থাকে এরকম আসলে ওয়ার্ল্ডে প্রোডাক্ট খুবই কম যেগুলোর মধ্যে একটা বা দুইটা কোমেডোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্ট নেই কারণ যেসব নন অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো থাকে একটা প্রোডাক্টের টেক্সচারের জন্য বা ওটার স্লিপ দেওয়ার জন্য হাউ ইট উইল ফিল ওটার জন্য যে ওই গোলটাকে ইয়ে করে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দেয়া থাকে ওগুলো আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই দেয়া লাগে তাই না কারণ একটা প্রোডাক্ট শুধু যে একটা অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে বানানো যায় সেটা আসলে কিন্তু সম্ভব না রাইট সো এই যে এই ইনফরমেশনগুলো যে কোনগুলো ইনগ্রিডিয়েন্ট কোমোডোজেনিক হতে পারবে এবং কোন ইনগ্রিডিয়েন্টের কোমোডোজেনিক পাওয়ার কত এগুলোর বিভিন্ন গাইডলাইন থাকে হ্যাঁ তো বিভিন্ন যারা স্কিন কেয়ার ফর্মুলেটার কেমিস্ট এবং যারা হচ্ছে সায়েন্টিস্টরা আছে তাদের রিসার্চের উপরে বেস করে এরকম ইনগ্রিডিয়েন্টের লিস্ট পাওয়া যায় এবং সেগুলোর রেটিংগুলো পাওয়া যায় তো আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল আমি দেখাই স্ক্রিনটা শেয়ার করে জি সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই রেটিংগুলো এই নাম্বারগুলো অ্যাসাইন করা হয়েছে অনেক বছরের রিসার্চের উপরে বেস করে যে একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের কতটুকু পাওয়ার থাকতে পারে যে তারা 
কতক্ষণ ধরে ওখানে আপনাদের পর্যের ভিতরে ঢুকতে পারবে কতটুকু ঢুকতে পারবে এবং কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে নাকি ক্ষতি করবেই না অ্যান্ড ইটস ভেরি জেন্টল অর সেফ এখানে আমরা দেখি আ লিস্ট অফ ইনগ্রিডিয়েন্টস এই যে এইসব নাম্বারগুলো সো নাম্বারগুলো যতই আস্তে আস্তে হাই হতে থাকে ততই হচ্ছে গিয়ে মানে একটু হাই রিস্ক টাইপের আর যত লো তত কম রিস্ক সাপোজ অ্যাসেটাইলেটেড ল্যানোলেন অ্যালকোহল এটার রেটিংটা ফোর কিন্তু আবার দেখেন আর একটু নিচে যদি আমরা যাই বিউটালিন গ্লাইকল এটার রেটিংটা আবার ওয়ান ওকে সো এখন আমরা একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট দেখব একটা প্রোডাক্টের এই যে এই প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টের মধ্যে যদি আমরা বের করতে চাই কোনো একটা কি কোমোডোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কিনা এটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলেটেড ল্যানোনিল অ্যালকোহলটা আছে কিন্তু তাই বলে কি আমরা ভেবে নেব যে পুরোটা প্রোডাক্টই কোমোডোজেনিক না সেটা আসলে আমাদের কনক্লুড করা পসিবল হবে না বা ওটা হচ্ছে কনক্লুড করা ঠিক হবে না এই কারণে যে এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা তো আমরা আর ডাইরেক্টলি আমরা ফেসে পুট করছি না তার উপরে আবার এটা শুধু একটা কোমোডোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্ট এই প্রোডাক্টের ভিতরে আছে তাছাড়া এটা কিন্তু লিস্টের একদম লাস্টের দিকে আছে সো ধরে নেন যে আমরা ধরে নিই যে কারো যদি ড্রাই স্কিন আছে যেহেতু এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে ড্রাই স্কিনের জন্য টার্গেটেড আছে সো যাদের ড্রাই স্কিন আমরা কি এটা ধরে নিব যে তাদের পর্যায় কোনো প্রবলেম নেই সেজন্য ওরা এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবে আর যারা হচ্ছে গিয়ে অয়েলি স্কিনের আপুরা আমাদের আছেন তারা যদি এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে চান তারা ইউজ করতে পারবে না কারণ তাদের অনেক পোর্স তা কিন্তু ঠিক না কারণ ড্রাই স্কিন হোক অয়েলি স্কিন হোক ডিহাইড্রেটেড অর একনি প্রোন ওর যে কোনো স্কিন টাইপই হোক সবারই পোর্সের কনসার্ন থাকে আর সবার স্কিনে তো পোর্স থাকে যেটা আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি সো আমরা যদি ধরে নিয়ে এমন কোনো পার্সন আছে যার ড্রাই স্কিন আবার পোর্সেরও প্রবলেম আছে সো সে যদি এই ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটা একটা স্কিম থ্রু করে এবং দেখে এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা আছে এখানে তো এই সারফেস ইনফরমেশনের উপরে বেস করে সে যদি ভয় পেয়ে যায় এবং চিন্তা করে নেয় যে আচ্ছা আমার যদিও এই প্রোডাক্টটা খুবই প্রয়োজন ছিল এই প্রোডাক্টের যে সব অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট যেগুলো ময়শ্চারাইজিং হবে এবং আমার স্কিন ব্যারিয়ারকে আরও হেলদি বানাবে সো এই কিন্তু এই প্রোডাক্টের মধ্যে তো আবার একটা ইনগ্রিডিয়েন্টও আছে যেটা কোমোডোজেনিক রেটিং হাই সো আমি তো এটা এখন ইউজ করতে পারবো না সো সে তো এই প্রোডাক্টের বেনিফিটটা পাচ্ছে না প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যেসব একটা সেক্টর অফ বেনিফিট আছে এই প্রোডাক্টেরও যে একটা সেক্টর অফ বেনিফিটগুলো আছে সে কিন্তু এই প্রোডাক্ট অফ এই প্রোডাক্টের ওই বেনিফিটগুলো পাচ্ছে না তাই না সো এই জন্যেই কখনো আমরা একদম সারফেস ইনফরমেশনের উপরে বেস করে বা অল্প কিছু ইনফরমেশনের উপরে বেস করে বলতে পারি না যে পুরো প্রোডাক্টটাই হচ্ছে গিয়ে কোমেডোজেনিক ঠিক আছে যেমন আপনাদেরকে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই এই যে এখানে একটা জ্যাপানিজ লোশন বা টোনার আমরা যেটাকে বলি সেটা হচ্ছে মেলানোসিস ব্রাইটেনিং লোশন এই লোশনের মধ্যে যদি আমরা খুঁজতে চাই যে এরকম কোনো ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে কি না যেটার কোমেডোজেনিক রেটিং আছে জিরো থেকে ফাইভের ভিতরে সেটা হচ্ছে বিউটালিন গ্লাইকল হ্যাঁ এখন বিউটালিন গ্লাইকলটা এই লিস্টের কিন্তু চার নাম্বার ইনগ্রিডিয়েন্ট আর পুরো একটা প্রোডাক্টে শুধু এটাই একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে তার উপরে আবার বিউটালিন গ্লাইকলের রেটিং শুধু ওয়ান সো এখন যদি আপনারা সারফেসলি আপনারা দেখেন যে বিউটালিন গ্লাইকল এখানে আছে তাহলে কি আপনারা বলবেন যে এটা পুরো প্রোডাক্টে কোমেডোজেনিক না অবশ্যই না কারণ এই জিনিসটা একটা অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট না ইটস এ নন অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট আর এরকম কোনো সিচুয়েশন আসেনি যে এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা আপনাদের ডাইরেক্টলি স্কিনের উপরে ফুট করা লাগছে এই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আরও অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টের মিক্সচারের সাথে প্রোডাক্টটার টেক্সচার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য তারপরে ফিলটা যাতে বেটার হয় সেই জন্য এই প্রোডাক্টটি ইনক্লুড করা হয়েছে তার তাছাড়া আরেকটা জিনিস যে এই যে মেলানোসিসি ব্রাইটেনিং লোশন আমরা যদি লজিক্যালি চিন্তা করি এই লোশনটা কিন্তু খুবই লাইট তাই না আর ধরে নিই যে একটা কোমেরন কোমেরন যেহেতু একটা গর্তের মতো একটা স্পেসের মতো এইটাকে যদি আমাদের বন্ধ করতে হয় ভালো মতো তাহলে তো এটার মধ্যে আমাদের ঠিক কিছু দিতে হবে এরকম মেলানোসিসি ব্রাইটেনিং লোশনের মতো যে টোনারটা ওয়াটারি কনসিস্টেন্সির যে টোনারটা এটা দিলে অবশ্যই কখনো আমাদের ওই জায়গাটা ভরাট হবে না সো আলটিমেটলি কিন্তু এটাই দাঁড়ায় যে একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের উপরে বেস করে পুরো একটা প্রোডাক্টের রিস্ক প্রবেবিলিটি বা পসিবিলিটি কিন্তু আমরা কনক্লুড করতে পারি না কারণ এটা ডিপেন্ড করে ইনগ্রিডিয়েন্টের 
পজিশন ইনগ্রিডিয়েন্টের অ্যামাউন্ট ইনগ্রিডিয়েন্টের কাজ এবং পুরো প্রোডাক্টের ওভারঅল যে গোল এবং যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ওরা কিভাবে আপনার স্কিনের ভিতরে পৌঁছাবে আরও অনেক ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড এবং এই ভিডিওর এই লিমিটেড টাইমে আসলে বোঝানো সম্ভব না কিন্তু আলটিমেটলি যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টের উপরে বেস করে এবং অনেক রিসার্চ এবং এক্সপিরিয়েন্সের উপরে বেস করে গাইডলাইনটা আমরা বানাই সেখানে যে এই রিসেন্ট একটা গাইডলাইন আমরা দিয়েছি টোনার এবং লোশনের উপরে বেস করে সো ওখানের কোমিরোজেনিক কলামে কিন্তু আমরা এইটা কনভে করতে চেয়েছি যে হ্যাঁ এখানে একটা বা দুইটা কোমোরোজেনিক ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেহেতু আমরা আমাদের সবসময় চেষ্টা থাকে যে আমরা যত ট্রান্সপারেন্ট হতে পারি যত আমরা হচ্ছে কি আপনাদের কাছে ট্রান্সপারেন্ট হতে পারি এবং আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি আপনাদের একটা টোটাল ইনফর্মড ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে সো ওটা ইনগ্রিডিয়েন্টের উপরে বেসড ওটা কিন্তু আসলে পুরো প্রোডাক্টের উপরে বেসড না যে হ্যাঁ পুরো প্রোডাক্টটাই কোমোরোজেনিক বা নন কোমোরোজেনিক অ্যান্ড যেহেতু আমার স্কিন কেয়ারের উপরে অনেক রিসার্চ করা হয়েছে এবং এক্সপিরিয়েন্স আছে সো ওই এক্সপিরিয়েন্সের উপরে বেস করে আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে যে বিউটিতে এখন যতগুলো লোশন বা টোনার আপাতত আছে কোনোটাই ওভারঅল কোমোডোজেনিক না এবং আমরা নিঃসন্দেহেই যে কোনো লোশন বা টোনার ব্যবহার করতে পারি আমাদের স্কিন টাইপ বুঝে এবং কনসার্নস বুঝে তো আশা করি আপুরা আপনারা সবাই এটা আজকের বিষয়টা বুঝলেন এবং কোনো রকম মিসকনসেপশন থেকে আপনারা হচ্ছে কি নিজেদেরকে সেভ করতে পারবে সো আই হোপ উই ক্যান অল হ্যাভ আ হেলদি স্কিন কেয়ার রুটিন থ্যাংক ইউ